karibu tena kwa mara nyingine na sasa tunaweza kuingia moja kwa moja katika kipindi chetu cha leo na kama nilivyokutambulisha awali kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia na kitakuwa mahususi sana kwa wafugaji wa nguruwe na tutazungumzia ni sifa zipi ambazo natakiwa kuwa nazo dume bora wa nguruwe lakini pia tutapata fursa pia ya kuzungumzia ni sifa gani anazotakiwa kuwa nazo jike bora wa nguruwe kwa kuanza kwanza kama tunavyofahamu kwamba kitu chochote kile au uzalishaji wote ule ufugaji iwe kilimo iwe kitu chochote kile kinaanza kwanza na input au kuwekeza ambapo ni sahihi sasa unachotakiwa kufanya hata katika ufugaji jaribu sana au fanya juu chini upate mbegu bora kwa sababu mbegu bora ndio kitovu cha uzalishaji bora unapokuwa na mbegu ambayo sio bora ni ukweli usiopingika kwamba uzalishaji wako utashuka na hata product au bidhaa zako zitakuwa hazina ubora na hivyo itakupotezea wewe soko na mapato mengi kwa sababu utakuwa hauwezi kufanya vizuri sokoni sasa hata katika ufugaji wa nguruwe kitu kikubwa kabisa cha kuzingatia pale unapoanza kufikiria sasa kufiga nguruwe ni kuzingatia kabisa kuchagua dume mwenye sifa bora lakini pia kuchagua jike mwenye sifa bora kwa sababu usipofanya hivyo ina maana sasa ufugaji wako wote utakuwa ni hauna maana wala hauna faida kwa hiyo uchaguzi wa dume na jike bora ni kitu cha msingi na ni kitu cha kwanza kwa sababu ni hali ya kawaida sana wafugaji wengi hata hapa nchini Tanzania huwa wana wakiona tu ameenda labda kwa jirani yake au ameenda kwa mtu yote yule au labda amempenda nguruwe au wanapotaka kunyia katika ufugaji huwa wazingatii sifa za dume bora au sifa za jike bora au sifa za mnyama bora huwa wazingatii sana wao wanachozingatia huwa ni kupata tu mbegu ya kuanza kufanya ufugaji yani wanachofikiria wanapoanza kufanya ufugaji wanafikiria tu kwamba wapate mbegu au wapate mnyama wa kuanza kufuga ambaye atawasaidia katika kufuga lakini swala zima la ubora au swala zima la kuzingatia ubora huwa wafugaji wengi hawa hawazingatii na hii imepelekea sana hata katika matatizo mengi hata ufugaji wa wafugaji wengi wadogo kutokuwa na tija na mwisho wa siku wana wanakuwa sasa wanaishia njiani kwa sababu hao wanyama waliokuwa nao au hizo mbegu zinazokuwa nazo zinashindwa kuwapa mazao ambayo ni mazuri kwa hiyo sasa nitaanza kuelezea sifa za dume bora wa nguruwe kwa hiyo tunaweza kwenda pamoja ili uweze kuzifahamu sasa dume bora wa nguruwe anakuwa na sifa zipi kwanza kuanza sifa ya kwanza ya dume bora au pale unapoanza kufikia kuhusu dume bora inatakiwa kwanza dume bora asichaguliwe katika ukoo wenye historia ya magonjwa au kilema cha kurithi na maana gani kusema hivi unapokuwa unataka kuchagua dume bora wa nguruwe au dume bora wa kuanza kufunga hakikisha umefuatilia historia ya uko wake na kugundua background na kufahamu kwamba wana matatizo gani au wana wana sifa zipi kwa sababu kuna magonjwa mengine huwa ni ya kulithi hata kwa binadamu huwa kuna magonjwa ya kulithi mfano tunaweza kuchukua mfano wa kaida mfano afya unakuta mzazi akiwa na afma anaweza akalisi hata mjukuu kwa hiyo sasa hata katika uzalishaji wa wa, wa nguruwe unapochagua dume ambaye ametoka katika matatizo yenye katika ukoo wenye matatizo ya kurithi inaweza ikapelekea sasa yale matatizo 
kujirudia na kuendelea kupenetrate au kuendelea kupenyeza katika uzalishaji wako wote au katika ukoo unaokuja. Kwa hiyo pale unapofikiria jambo la ku, jambo la kwanza pale unapofikiria kwanza unataka kutafuta dume bora kwa sababu ya uzalishaji fikiria kwanza ukoo wa huyo dume au ametoka katika ukoo ambao hauna historia kabisa ya magonjwa ya kurithi au historia ya ulemavu hicho ni kitu cha kwanza lakini kitu cha pili pia cha kuzingatia ni tafuta au anga, tafuta dume ambaye ana sehemu za kiume ambazo zimekamilika na bila shaka utakuwa umeelewa na maanisha nini nikisema kitu hicho sasa hiki kitu ni nini, kwa nini ni muhimu unaweza ukachagua nguruwe lakini kumbe akawa na matatizo au akawa na sehemu za kiume ambazo hazijakamilisha na ukajikuta umepoteza nguvu nyingi umepoteza pesa nyingi umeweka imani na umewekeza nguvu zako zote umemlisha kwa chakula kibora umempa kila kitu lakini matokeo yake sasa akashindwa kuweza kuzalisha au kuweza kumpa jike mimba kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana kwa sababu sehemu za kiume zikiwa zijakamilika ina maana sasa huyo dume hataweza ku, ku, kuzalisha. Kwa hiyo sasa hakikisha sasa unapokuwa umechagua dume, hakikisha unafuatilia na unamtazama kwa makini, unamchunguza na kubaini ili uweze kubaini kwamba kama ana sehemu za kiume ambazo zimekamilika kwa sababu ukinunua nguruwe ambaye ana sehemu ambazo zimekamilika itakuwa ni hasara utajikuta umetumia nguvu nyingi na umetumia era nyingi lakini asikupe manufaa yote kwa sababu ni tofauti kidogo na upande wa nyama huwa kwenye upande wa nyama huwa tunawahasi nguruwe ili kuweza kuwapa uwigo wao kunenepa na kuweza kupunguza matumizi ya nguvu ya sio msingi. Kwa hiyo sasa kwa kuwa wao wamekuwa wame, 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 wamechaguliwa kwa sababu ya uchinjwa. Lakini kama unachagua dume kwa sababu ya uzalishaji, hakikisha anakuwa na sehemu za kiume ambazo zimekamilika. Hito ni kitu cha pili cha kuzingatia. Lakini kitu cha tatu pia cha kuzingatia ni kuchagua nguruwe mwenye umbile zuri lakini pia nguruwe au dume mwenye nguvu za kutosha. Kwa nini sasa tunahitaji nguruwe mwenye au dume wa uzalishaji awe na umbile zuri? Kwa sababu dume akiwa na umbile ambalo sio zuri na maanisha kwa mfano akiwa ni mfupi sana, hii inaweza ikampelekea sana ikampa changamoto nyingi sana sana wakati wa kupanda. Akashindwa kupanda kwa sababu ya umbile lake. Kwa mfano kuna majike marefu, afu yeye ni mfupi sana. Itamshinda na itawezekana akashindwa kupanda kwa usahihi. Kwa hiyo pia unapozungumzia swala la uchaguzi bora wa dume, uweze ukaepuka ili swala la kuchagua dume mwenye umbile zuri. Hakikisha unachagua dume mwenye umbile zuri. Lakini pia hapo hapo hakikisha unachagua dume mwenye nguvu za kutosha. Hii inaweza kusaidia sasa hata katika zoezi zima la upandaji Inawe, anaweza kufanya anaweza kupanda kwa usahihi lakini pia anaweza kupanda kwa wingi tofauti na dume ambaye anakuwa ana nguvu za kutosha inaweza ikampelekea changamoto lakini pia inaweza asifaye kabisa katika uzalishaji kwa hiyo hicho ni kitu kingine cha kuzingatia pale unapofikiria kabisa swala la kutafuta dume bora wa uzalishaji. Lakini kitu kingine ambacho pia ni cha msingi hakikisha unachagua nguruwe au dume mwenye afya bora. Kama ilivyo kwa binadamu kwamba afya bora ni jambo la msingi ili wewe uweze kufanya kazi kwa ufanisi, ili uweze kufanya shughuli zako zote kwa jinsi ulivyoipanga ni lazima uwe na afya bora. Na ndivyo ilivyo hata kwa wanyama au hata kwa nguruwe. Ili aweze kufanya shughuli zake vizuri au ili aweze kufaa katika uzalishaji 
ni lazima uzingatie swala la kuchagua nguruwe mwenye afya bora. Lakini pia kuchagua tu nguruwe mwenye afya bora inaweza sitoshi. Lakini pia wewe kama mfugaji una jukumu pia la kuendelea kufanya ili kuwezesha ku maintain huyu nguruwe kuwa na afya bora wakati wowote. Kwa hiyo hakikisha unampa chakula bora, unampa kinga, unampa tiba ya magonjwa kwa wakati ili kuweza sasa kuhakikisha huyu nguruwe au huyu dume ambao umeamua kumchagua katika uzalishaji awe na afya bora. Kwa hiyo hakikisha kama ni chanjo za minyoo unampa kwa wakati kama ni chakula hakikisha unampa saa kinachotosha lakini pia kwa wakati kama ni maji pia hakikisha unampa kwa wakati hakikisha pia unaweka mazingira mazuri ya chumbani chumbu banda lake hakikisha pia anakuwa hapati stress ili aweze kuwa na afya nzuri na afya bora na ili aweze kukupatia watoto wenye afya bora au ili aweze kuweza kupanda kwa ufanisi kwa hiyo hicho ni kitu kingine cha kuzingatia kitu cha msingi sana lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana na wafugaji wengi wamekuwa wakikikiuka bila wao kufahamu au wengine wanakuwa waamini ni hakikisha unachagua dume wa uzalishaji ambaye atoki katika ukoo mmoja na jike na maanisha nini kusema hivyo? Kwamba hakikisha dume unayemchagua kwa ajili ya uzalishaji ametoka kabisa ukoo tofauti kabisa na ukoo wa majike wao. Kwa sababu gani? Kama ilivyo kwa binadamu, sijajua sasa kama ni laana au ni kitu gani. Lakini unapoamua kuchagua au kupandisha nguruwe ambao ni ndugu, yani jike na dume ambao wametoka katika ukoo mmoja ni uhakika na kitaalamu hawawezi kutoa mtoto mwenye ubora lazima mtoto au mtoto anayetoka pale katika kizazi hicho ni hawezi kuishi muda mrefu kwa sababu ni lazima tu atatoka na matatizo ya kiafya saa nyingine anaweza katoka mtoto ambaye hana macho saa nyingine anaweza katoka mtoto ambaye ngozi yake haipo au saa nyingine anaweza katoka mtoto ambaye ni mlemavu na kwa hiyo hili ni jambo sana la msingi la kuzingatia ili uweze kupata matokeo mazuri na ili uweze kupata ma, 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 mazao mazuri hakikisha pia dume unemchagua kwa ajili ya uzalishaji atoki uko mmoja na jike hilo ni jambo la msingi sana yani ni kama ilivyo kwa binadamu kwamba kaka na dada hawawezi kufunga ndoa na ndio hivyo ilivyo hata kwa nguruwe kwa hiyo hakikisha nguruwe wako jike na dume hawatoki katika ukoo mmoja nadhani paka hapo ndugu mpenzi msikilizaji wa The Blue Sky Radio umejifunza mawili matatu na twende break fupi au twende mapumziko mafupi na tutakapo tutakaporejea tutakuja tumalizie sifa za jike bora. Kwa hiyo nadhani hapa kwenye upande wa dume umepata mwanga na umepata mawili matatu ya kufahamu kwamba dume bora anatakiwa awe na sifa zipi. Kwa hiyo tutakaporejea karibu tena kwa tumerejea tena na tunaendelea na kipindi chetu mpenzi msikilizaji wa The Blue Sky Radio. Na kama nilivyoelezea mwanzo sifa za dume bora wa nguruwe nitaelezea pia na sifa za jike bora wa nguruwe au jike anayeweza kufaa zaidi katika uzalishaji. Kwanza tunatakiwa tufahamu kwamba jike ni muhimu sana katika uzalishaji. Yaani ni hapa ni uzalishaji wa aina yoyote sizungumzi uzalishaji wa nguruwe tu. Yaani ili uweze kupata watoto wenye afya, ili uweze kupata watoto bora, ili uweze kupata watoto wengi, ni muhimu sana kuchagua jike mwenye afya bora au jike anayefaa katika uzalishaji huo. Kwa sababu 
jike ndio anachangia kwa asilimia kubwa katika uzalishaji. Kwa hiyo unapofikiria swala la, ku, la kuanza kufuga nguruwe hili swala la kutafuta jike bora ni jambo ambalo halipingiki wala halikwepeki kabisa. Sasa nitaelezea tu kwa haraka ili kukupa mwanga wewe mpenzi mfugaji au mpenzi msikilizaji ili ufahamu sasa baadhi ya sifa ambazo zinaweza zikawa ni muhimu sana hata pale unapoenda kuchagua sasa au unapofanya uchaguzi wa jike unaweza ukazizingatia na zinaweza zikakusaidia kwa kiasi kikubwa kwanza sifa ya kwanza awe na umbile zuri litakalo muwezesha kuzaa kwa urahisi hiki ni kitu cha msingi sana kuna kama ilivyo kwa binadamu kwamba kuna wamama au wanawake wengine huwa wanashindwa au wanakuwa na umbile ambalo linakuwa haliwaruhusu au haliwezi haliwezi hawawezi kujifungua kwa njia ya kawaida hadi wanafanyiwa operation sasa hii pia ina apply hata katika wanyama kuna majike wengine anaweza akashindwa kabisa kuzaa kwa sababu ya umbile lake au akazaa kwa shida au ikampelekea matatizo ya, ya kati, wakati wa kuzaa au anaweza kupelekea hata mtoto kufa kwa sababu ya kuwa na umbile dogo au umbile lisilo nzuri kwa hiyo wewe kama ni mfugaji au mtu yote yule ambaye unataka kuingia katika ufugaji pale unapochagua jike hakikisha unachagua jike mwenye umbile ambao ni nzuri asiwe mdogo sana asiwe amedumaa asiwe mkubwa sana au asiwe na yani jaribu kuangalia nguruwe mwenye umbile zuri sana wakati wa ili iweze kumlaisisha sasa wewe wakati wa kuzaa au hata kushika mimba au na vitu kadha wa kaza hicho ni kitu cha kwanza na cha muhimu sana lakini kitu kingine cha pili ni awe na chuchu lisizopungua 12 kitaalamu huwa tunaamini kwamba nguruwe au jike bora la nguruwe huwa ana chuchu lisizopungua 12 na sasa anapokuwa na chuchu zisizopungua 12 hii inakuwa ni rahisi sana pale wakati anapokuwa amejifunga amezaa kwa sababu anaweza akazaa watoto wengi sasa anapokuwa na chuchu chache laba sita, saba, nane afu unajikuta sasa laba nguruwe mfano amezaa watoto laba 12 alafu yeye laba ana chuchu nane kuna watoto wengine wanaweza wakakosa chuchu na kwa kuwa labda ya kutokuwa wachangamfu au kutokuwa na, na uwezo zaidi wanaweza kawa wanaishia kushinda njaa na mwisho siku wanaweza kufa kwa hiyo jitahidi sana pale unapofanya uchaguzi wa jike bora au jike unaotaka kuanza kufugia yani unaotaka kuanzia ufugaji hakikisha awe na chuchu ambazo zisizopungua 12. Hii itamwezesha pale anapoanza kunyonyesha kuapa wigo sasa kila jike, I mean sorry kila mtoto kuweza kunyonya kwa urahisi kwa sababu kuna chuchu za kutosha. Lakini pia angalia chuchu hizo zisiwe 12 tu zisiwe nyingi tu. Lakini pia ziwe na umbile zuri na lakini pia ziwe na mpangilio pamoja na umbile zuri. Na mazi kiasi na mpangilio mzuri itakuwa ni rahisi hata kwa watoto kutokupata shida na inapokuwa na umbile zuri pia inakuwa ni rahisi pia pale watoto wanaponyonya wasipate shida wakati wa kunyonya kwa sababu zikiwa ndogo sana pia zinaweza zikasumbua kwa hiyo hakikisha chuchu ziwe nzuri zina umbile zuri pamoja na mpangilio mzuri lakini pia zisipungue zisi chini ya chuchu 12 Kitu kingine pia ni hakikisha unachagua nguruwe ambaye ametoka katika ukoo usio na historia ya matatizo ya uzazi. 
yani hakikisha pale unapochagua nguruwe wa kufuga au ametoka katika ukoo ambao hauna historia ya matatizo ya uzazi kama nilivyoelezea pale awali kwamba kuna magonjwa mengine au matatizo mengine ni ya kurithi mfano ulemavu sasa hata katika kuna matatizo mengine yanaweza yakawa ni ya uzazi lakini pia yanaweza yakarithiwa kutoka kwa nguruwe mzazi hadi kwa mtoto kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea sasa ukoo mzima ukawa na matatizo hayo mfano sasa labda tatizo la ugumba au tatizo la kutupa mimba endapo usipokuwa umechagua au ukiwa umechagua nguruwe wako katika ukoo wenye asili hiyo ya matatizo hayo ya kurithi inaweza ikapelekea sasa uzalishaji wako ukawa ni wa shida labda nguruwe akawa anatupa mimba na akifika umri fulani anaweza anafanya anatupa mimba au abortion kwa kitaalamu lakini pia labda unaweza ukachagua nguruwe ambaye mwenye tatizo la ugumba kwao unajikuta wakati wote labda wewe unamlisha unampa chakula unampa na huduma ya kutosha lakini pia anaweza asizae watoto wengi lakini pia asizae kabisa kwa sababu ni mgumba lakini pia kuna nguruwe ambao wana asili tu ya kuzaa watoto wachache. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni ikawa ni, ni shida kwako. Kwa hiyo hiki ni kitu kingine cha kuzingatia. Hakikisha nguruwe anayetoka anayetaka unataka kununua au unataka anza kumfuga au ametoka katika ukoo usio na historia kabisa ya matatizo ya uzazi ya kurithi. Lakini kitu kingine pia ni hakikisha nguruwe wako au jike wako asiwe nene sana kwa sababu gani tunasema asiwe nene sana wafugaji wengi wanaku, huwa wana, wana, wana furai sana pale wanapoona nguruwe wao amenenepa kupita kiasi wao wanaisi labda ni ni, 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 ni afya sawa inaweza ikawa ni afya lakini pia inaweza ikawa na faida nyingi sana nguruwe akiwa mnene lakini jike ambaye ametengwa kwa sababu ya uzalishaji hakikisha hawi na unene usiopita kiasi yani na maana asiwe na unene mkubwa sana kwa sababu kwa nini tunashauri hivyo kitaalamu tunaamini kwamba nguruwe anapokuwa mnene anakuwa na mafuta mengi sasa na pia ina maana anakuwa na kiasi kingi cha nyama kwa hiyo hii inaweza ikapelekea sasa hata wakati anapokuwa amepata mimba inaweza ikapelekea hata ikawa ni sababu pia ya kusababisha nguruwe wako wakazaa watoto wachache lakini pia inaweza ikapelekea pia nguruwe wako huyo jike kushindwa kuzaa lakini pia anaweza akashindwa hata kushika mimba kwa hiyo hakikisha sasa unampa chakula au unamwekea mazingira mazuri sana ambayo yatamfanya sasa asiwe mnene kupita kiasi yani awe na uzito ambao unafaa kwa ajili ya nguruwe kwa ajili ya uzalishaji kwa hiyo hitu ni kitu kingine sana cha msingi na wewe kama mfugaji au mtu unataka kuingia katika ufugaji wenye tija hicho ni cha kuzingatia kwa hiyo kuna vyakula ambavyo vipo viko balanced au vipo ambavyo vimewekwa uyano sawa na vinauzwa 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 katika maduka mengi ya kilimo na ufugaji lakini pia unaweza labda ukamfata afisa kilimo au mifugo aliyopo katika eneo lako naye akakupa labda utaratibu unatakiwa nguruwe wako ufanye hivi na hivi na hivi ili asiweze kunenepa sana au ili aweze ku aweze kuwa aweze kuzaa watoto wenye afya na walio bora. Hicho ni kitu kingine cha kuzingatia. Lakini kitu kingine pia nguruwe jike anayetaka kutumika katika uzalishaji au ametoka katika ukoo wenye asili ya kuzaa watoto wengi. Nimezungumzia sana sawa la kurithi, nikasema kuna matatizo yanaweza akawa analithiwa kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Nikasema pia kuna magonjwa kwa mfano afma nikaelezea kwa binadamu 
na kwenye masuala matatizo ya uzazi nikaelezea matatizo kama vile ya ugumba na matatizo ya kutupa mimba lakini pia sio kwamba mambo mabaya tu ndio yanalitiwa au matatizo hata pia mama au wazazi wakiwa wana sifa nzuri inawezekana pia mtoto mdogo akalifi kwa hiyo hakikisha pia au itakuwa ni vizuri zaidi pale unapochagua nguruwe kwa ajili ya uzalishaji au ametoka katika ukoo wa mama ambaye anazaa watoto wengi sasa hizo zinaweza zikatoka hizo sifa kutoka kwa mama na zika penetrate au zika zika zikapita hadi kwa huyu mtoto na yeye sasa akaweza kuzaa watoto wengi na wenye afya. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine pia ambacho unaweza ukakizingatia na kinaweza kikakusaidia sana ili kuweza kuongeza tija katika ufugaji wako. Lakini kitu kingine pia ambacho ni cha kuzingatia hakikisha pia jike unemchagua au ametoka katika ukoo au mama mwenye asili nzuri au tabia nzuri ya umama na maana gani kusema hivi sio kila nguruwe anaweza kulea au kila nguruwe anaweza kulea vizuri kuna wengine huwa wanashindwa kulea na wengine huwa wanakuta wanawajerui watoto wao na unaweza kukuta hii ni asili kabisa pia kutoka kwa mama kwa hiyo ili kuweza sasa kuzuia hizo taflani au hayo matatizo hakikisha pia unachagua jike ambaye anatoka katika ukoo wenye asili nzuri au mama yake ana tabia nzuri ya umama na hiyo inaweza kumsaidia pia yeye hata anapokuwa na watoto wake anaweza akaishi nao vizuri na then akawalea vizuri kwa sababu amerithi sifa bora za umama kutoka kwa mama yake na sifa nyingine ambayo nitaelezea mwisho ni kwamba awe na tabia pia ya upole. Na mara gani kusema hivyo sasa? Kwa sababu kuna jike wengine huwa ni wakali kukutiliza. Na mwisho wa siku unaweza kujikuta akaanza hata kusumbua katika kupandishwa au wakasumbua pia hata katika kumpa huduma mfano unataka kumpa chanjo au unataka kumpa kumchoma sindano fulani au unataka kufanya usafi bandani kwake anaweza kujerui kwa hiyo una hakikisha pia unapochagua pia angalia breed au ukoo ambaye umetoka ametoka katika ukoo ambaye hauna tabia za ukorofu sana ili kuweza kuepusha sasa hii hayo matatizo kuna wengine ni wakali wanashindwa hata kuwaruhusu watoto wao kuweza kunyonya au wanaweza wakawajerui watoto wao kwa sababu wanakuwa ni mkali tu kwa ajili ili kwa sababu ni asili yake. Kwa hiyo hata sasa unapo labda au watoto wanapotaka kunyonya anawapiga. Kwa hiyo hiyo inaweza kusababisha sasa watoto wakakosa maziwa na then wakakonda au wakakosa afya njema au wakafa kabisa kwa sababu hawapati huduma nzuri kutoka kwa mama. Kwa hiyo hata kuchagua jike ambaye ametoka katika ukoo wenye asili ya upole itasaidia sana itasaidia sana na itafanya watoto wako waweze kukua na yaani waweze kudumia vizuri na wewe pia tunapoenda kuhudumia usipate shida kwa sababu mama ni mpole Na kwa leo naomba tuishie hapo ni tumaini langu umejifunza mambo kadha wa kadha kuhusiana na tulivyo vizungumzia hapa. Tumeanza mwanzo tukaelezea sifa za dume bora, tukaelezea sifa mbili tatu, tukapata mwanga, tukaelewa sifa gani dume bora au dume anefa kwa uzalishaji anatakiwa aweje lakini pia tukuishia hapo tu Tume, ele, tumeenda mbele zaidi tukaelezea pia na sifa za jike bola ambaye anafaa kwa ajili ya uzalishaji ina maana sasa wewe kama ni mfugaji wa nguruwe 
au ndio unataka kuingia katika ufugaji huu wa nguruwe ni tumaini langu na ni tumaini langu hasa ume, umejifunza vingi na umefahamu kitu cha msingi sana katika ufugaji wa nguruwe kwa hiyo ili uweze kuwa mfugaji bora au uweze kuwa mfugaji mwenye tija hakikisha umejizingatia hizi sifa na hili itakusaidia sana na itapunguza sana hasara zisizokuwa na msingi kwa hiyo kama umefurahi kuwa nami au labda we ni mgeni na ndio mara yako ya kwanza kabisa kutusikiliza hiki ni kipindi chetu ambacho kinarushwa kila Jumatatu saa moja jioni kwa muda wa kitanzania lakini kinarushwa saa hiyo siku ya Jumatatu inakuwa ni saa sita, saa tano asubuhi hadi saa sita kwa muda wa Houston Texas Marekani kwa hiyo usipitwe na vipindi vyetu hiki kizuri na vipindi vingine vingi vizuri kumbuka tu tunaruka ndani ya siku hiyo na kuwa kuwa nasi kuanzia siku hiyo lakini pia unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii ukiingia Instagram ukaingia sui Facebook ukaingia wapi andika tu the Bruska Radio utatupata lakini pia unaweza kanipata mimi binafsi kwa jina la baba imani natumia majina hayo yote katika mitandao yetu mitandao yangu ya kijamii lakini pia ni muhimu ku download application yetu ya the Bruska Radio ili uweze kuwa wa kwanza na uweze kupata mambo mengi mazuri kwa sababu kuna vipindi vizuri vinavyoelimisha vinavyoburudisha vinavyofundisha kwa hiyo ukiwa nasi na kuhakikishia hautapungukiwa kitu lakini pia unaweza katusikiliza kupitia www.thebuskaradio.com asante kwa kuwa nami paka Jumatatu nyingine naitwa Rubaba Imani asante